வணக்கம் சயின்ஸ் ரிசர்ச் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நம்ம இந்திய நாட்டில் பல விதமான பாரம்பரியமும் பண்பாடும் இருக்குது இந்த பாரம்பரியம் ஒவ்வொன்றுக்கும் அறிவியல் ரீதியாக ஒரு தொடர்பு இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வணக்கம் சொல்கிறது மேலை நாடுகளில் எல்லாருமே கை கொடுக்கறத ஒரு வழக்கமாக வச்சுருக்காங்க ஆனால் நம்ம நாட்டில் வணக்கம் சொல்கிறது தான் நம்மளோட முன்னோர்கள் பின்பற்றியிருக்காங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம வணக்கம் சொல்கிறப்போ நம்மளோட காது கண் மனதில் ஒரு அமைதி நிலை ஏற்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கை கொடுக்குறப்போ அதனால் நிறைய கிருமிகள் பரவுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற வணக்கத்தை உபயோகிச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது மெட்டி பொதுவாகவே திருமணமான பெண்கள் எல்லாருமே காலோட இரண்டாவது வீரலில் மெட்டி அணியிறத வழக்கமாக வச்சுருக்காங்க இந்த மெட்டி ஏன் அணியிறாங்க அப்படின்னா மெட்டி அணியப்படுற விரலில் இருக்க நரம்பு பெண்களோட கருப்பையோடையும் இதயத்தோடையும் இணைஞ்சிருக்கு இந்த மெட்டி அணியிறதால அந்த இடத்துல பிளட் ஃப்ளோ சீராமையுது அது மட்டும் இல்லாமல் சில்வர் ஒரு மிக சிறந்த கடத்தி அப்படின்றதால பூமியில் இருக்க எனர்ஜியையும் அது அப்சர்வ் பண்ணுது இதனால தான் பெண்கள் மெட்டி அணியிறாங்க மூணாவதாக பார்க்க போகிறது வளையல்கள் பொதுவாகவே பெண்கள் தங்களோட மணிக்கட்டு பகுதிகளில் வளையல் அணியிறாங்க இந்த வளையல் அணியிறப்போ ரத்த ஓட்டம் சீராகுது அடுத்து பார்க்க போகிறது காது குத்துற ஃபங்க்ஷன் பொதுவாகவே ஒரு குழந்தை பிறந்ததும் கொஞ்ச நாளில் அந்த குழந்தைக்கு காது குத்துறாங்க அதில் இருக்க அறிவியல் காரணம் என்ன அப்படின்னா காது குத்துறதால பேசும் மாற்றல் அதிகரிக்குது இது நோய்க்கு ஒரு மிகச்சிறந்த எதிர்ப்பு சக்தியாகவும் அளவுக்கு அதிகமான யோசிக்கும் திறனையும் தருது அதனால தான் குழந்தைகளுக்கு காது குத்துறாங்க அடுத்து நம்ம தரையில் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கும் ஒரு அறிவியல் சம்மந்தம் இருக்குது நம்ம தரையில் உட்காந்து சாப்பிட்றது சுகாசன் அப்படின்ற சொல்லப்படுற ஒரு ஆசனம் இதனால் நம்மளோட டைஜஷன் சீராகுது அடுத்து பெண்கள் நெத்தியில் குங்குமம் வைக்கிறது இந்த குங்குமம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு மிக முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா இது எனர்ஜி லாஸை கட்டுப்படுத்துது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட கவன சிதறல் எதுவும் இல்லாமல் இந்த குங்குமம் பார்த்துக்கிறது நம்மளோட ஃபேஸ் ஃபுல்லாக பிளட் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த குங்குமம் ஈடுறது ஒரு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது அடுத்து கோவில்களில் மணி இருக்கிறத நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம் இந்த மணிகளை ஏன் கோவிலில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இதன் மூலமாக நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷனை அதிகரிக்க தான் அடுத்து கோவில்களில் ஆலமரமோ வில்வ மரமோ அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மரமுமே இருபத்தி நாலு மணி நேரமுமே ஆக்சிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது அதனால் மனிதர்கள் யாரும் இந்த மரத்துக்கு எந்த விதத்திலையும் தொந்தரவு தரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மரத்தை தெய்வ சக்தி பொருந்திய மரம் அப்படின்னு சொல்லி முன்னோர்கள் குறிச்சு வச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே சில கோயிலில் இப்போவும் ஆறுகளில் நாணயங்களை எரியும் பழக்கம் இருக்கு இந்த பழக்கம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டுலாம் நம்மளோட நாணயங்கள் எல்லாமே காப்பரில் இருந்துச்சு காப்பர் அப்படின்றது நம்மளோட உடம்புக்கு தேவையான சத்தில் அதுவும் ஒன்று அதனால அது ஆறுகளில் எரியிறப்போ தேவையான சத்துக்களை ஆறுகள் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம குடிக்கிறப்போ உடம்புக்கும் அந்த சத்து வந்து இருந்துச்சு அதனால தான் ஆறுகளில் நாணயங்கள் எரியப்பட்டன என்ன நேர்களே இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் நம்மளோட பாரம்பரிய பரியத்திற்கும் அறிவியலுக்கும் இருக்க தொடர்பு பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த மாதிரி அறிவியல் சம்பந்தமான கேள்விகள் உங்களுக்கு எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மேலும் சயின்ஸ் சம்மந்தமாக நம்ம நிறைய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறேங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் ப